வணக்கம் நண்பர்களே நான் உங்கள் வசந்த் தொண்டிமுத்து இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஹிஸ்டோகிராம் இந்த ஹிஸ்டோகிராம் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஷார்ட் ஏன் அப்படின்னா இது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான சார்ட்டும் கூட ஈஸியாக ஒருத்தவங்களால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணக்கூடிய சார்ட் இது அதனால தான் இதோட யூசஸ் வந்து நிறையா இருக்குது ஸோ அதனால தான் நிறைய இண்டஸ்ட்ரியில் அதிகமான பேர் வந்து இந்த சார்ட்டை அதிகமாக பயன்படுத்தப்படுற சார்ட்டில் இதுவும் ஒன்று ஸோ வாங்க அந்த ஹிஸ்டோகிராம் பற்றி பார்ப்போம் ஸோ ஹிஸ்டோகிராம் டாப்பிக்கில் நம்ம கண்டென்ட் என்னென்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஃபஸ்ட்டு ஹிஸ்டோகிராம்னால் என்ன ஹிஸ்டோகிராம் ஏன் பயன்படுத்தணும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எப்போது ஹிஸ்டோகிராம் பயன்படுத்தணும் அப்புறம் ஹிஸ்டோகிராமுக்கும் பார் சார்ட்டுக்கும் உள்ள வேறுபாடு என்னென்ன இருக்குது அதுக்கான எடுத்துக்காட்டு அதாவது எக்ஸாம்பிள் வந்து ஹிஸ்டோகிராமுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஹிஸ்டோகிராம் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் அடுத்து பெனிஃபிட்ஸ் ஹிஸ்டோகிராம் யூஸ் பண்ணுறதால என்னென்ன பெனிஃபிட்டு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ்டோகிராம் பற்றி திங்க் பண்ணும்போது மூணு பெஸ்ட்டு ப்ராக்டிஸை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அது என்னென்ன அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் வந்து ஹிஸ்டோகிராம் க்ரியேட் பண்ண ஃபாலோ பண்ணணும் ஸோ இதுதான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது ஹிஸ்டோகிராம் அப்படின்றது செவன் ஸ்கியூசி டூலில் ஒரு டூல் அது இது பார்த்தீங்கன்னா நியூமெரிக்கல் டேட்டாவோட கிராஃபிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன் தான் இந்த ஹிஸ்டோகிராம் அப்படின்றது இந்த ஹிஸ்டோகிராம் சார்ட் வந்து எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஹரிசாண்டல் ஆக்சிஸில் வந்து கால இடைவெளி அதாவது கிளாஸ் என்ற கால இடைவெளியையும் வெர்டிக்கல் ஆக்சிஸில் வந்து குவான்டிட்டி ஆர் ஃப்ரீக்வன்சி ஓகேவா நம்பர்ஸ் ஆர் அமௌண்ட் ஆஃப் குவான்டிட்டி ஹவ் மெனி ஹவ் மச் அப்படின்ற இல்லையா ஸோ அந்த இதுவும் வந்து வச்சு ட்ரா பண்ணுறது தான் இந்த ஹிஸ்டோகிராம் அப்படின்றது இந்த ஹிஸ்டோகிராமோட ஓவர்வியூ நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஹிஸ்டோகிராமோட ரிசல்ட் என்னவாக இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா அந்த பெறப்பட்டிருக்க டேட்டாவில் என்ன மாதிரியான வேரியேஷன் இருக்குது அப்படின்றத காட்டும் ஸோ இதுதான் ஹிஸ்டோகிராமில் கிடைக்கிற இது அதாவது சிம்பிளாக எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஒரு ப்ராசஸ் வந்து நடந்துக்கிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ப்ராசஸ் வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்கா இல்லை அந்த ப்ராசஸில் ஏதாவது தப்பு நடக்குது அப்படின்றத காமிக்கிறது தான் இந்த ஹிஸ்டோகிராம் ஒரு வேலை உங்களோட கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ் இது ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ நீங்கள் கண்டினியூஸாக அதோடய டேட்டாஸ் கலெக்ட் பண்ணி எடுத்தும்போது சார்ட் இது பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது சார்ட் போடும்போது உங்களுக்கு அதில் ப்ராசஸோட வேரியேஷன் இருக்குது அப்நார்மலிட்டி இருக்குது அப்படின்னா உடனே காமிச்சு கொடுத்துரும் ஸோ உடனே நீங்கள் வந்து அதுக்கான ஆக்ஷன் எடுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அதுக்காக தான் இந்த ஹிஸ்டோகிராம் வந்து யூஸ் ஆகுது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒய் யூஸ் அ ஹிஸ்டோகிராம் இது என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க இட் இஸ் யூஸ் டு டு அசஸ் ப்ராசஸ் பிஹேவியர் அண்ட் டெமான்ஸ்ட்ரேட் இஃப் த டேட்டா ஃபாலோஸ் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஓகேங்களா உங்களோட ப்ராசஸ் இது வந்து எதுக்காகனா ப்ராசஸோட பிஹேவியர் அசஸ் பண்ணுறதுக்கும் அது தெளிவாக டெமான்ஸ்ட்ரேட் அப்படி விளக்கி காமிக்கிறதுக்காகவும் இந்த ஹிஸ்டோகிராம் பயன்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது எந்த அளவுக்கு நார்மல் நார்மலாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கு அப்படின்றத காமிக்கிறதுக்கும் அதே மாதிரி அடுத்து பாருங்கள் த பர்பஸ் ஆஃப் ஹிஸ்டோகிராம் இஸ் டு கிராஃபிக்கலி சம்மரைஸ் த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் யூனிவேரியட் டேட்டா செட் யூனிவேரியட் டேட்டா செட் இது ரொம்ப தெளிவான வார்த்தை ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் வார்த்தை யூனிவேரியட் டேட்டா செட்டுன்றது இப்போ நீங்கள் நார்மலாக பார் ஷர்ட் ப போடும்போது பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் ஸ்பெசிஃபிக்டாக ஒரு நம்பரை ஸ்பெசிஃபை பண்ணுவீங்க பட் ஹிஸ்டோகிராமை பொறுத்த வரைக்கும் பர்டிகுலர் டூரேஷன் இருக்கு இல்லையா ஜீரோலேருந்து டென் அப்போ அந்த டென்னுக்குள்ளே எத்தனை நம்பர் ஆஃப் குவான்டிட்டி வருது ஸோ யூனிவேரி டேட்டா செட்டு அந்த டேட்டா செட்டை வந்து கிராஃபிக்கெலாம் உங்களுக்கு சம்மரைஸ் பண்ணி காமிக்கும் ஓகேங்களா நாட் அ ஸ்பெசிஃபிக் டேட்டா டேட்டா செட்டை வந்து உங்களுக்கு வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக உங்களுக்கு வந்து ஹைலைட் பண்ணி காமிக்கும் அதே மாதிரி என்னென்ன மாதிரியான டைப்பிலாம் இன்ஸ்டாகிராம் காமிக்கும் பார்த்திங்கன்னா எந்தளவுக்கு சென்ட்ராக இருக்குது எந்தளவுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கு ஸ்கீவ்னஸ் ஆஃப் டேட்டா டேட்டாவோ எந்தளவுக்கு சரிஞ்சிருக்கு எந்த பக்கம் சரிஞ்சிருக்கு ஸோ எந்தளவுக்கு வந்து ஸ்பெக்கை தாண்டி வெளியில் போயிருக்கு அதே மாதிரி அந்த மோடாக மல்டிபிள் மோட் அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா எந்தளவுக்கு சீக்வன்ஸே இல்லாமல் இருக்குது ஸோ எல்லாமே இந்த ஹிஸ்டோகிராமை உங்களுக்கு காமிக்கும் அப்புறம் வென் டு யூஸ் ஹிஸ்டோகிராம் ஹிஸ்டோகிராமிலேருந்து எப்பெல்லாம் பயன்படுத்தலாம் அப்படின்றது கேள்வி இந்த ஹிஸ்டோகிராமோட மெயின் அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட சிம்பிளிசிட்டி அண்ட் வெர்ச்சுவலிட்டி தான் ஓகேங்களா ரொம்ப சிம்பிளாக எல்லாரையும் புரிஞ்சிக்க முடியும் அதேமாதிரி வெர்ச்சுவல் நிறைய விதமான டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் சுச்சுவேஷனில் இது யூஸ் ஆகும் ஓகேங்களா அந்த ஃப்ரீக்வன்சி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பார்க்குற
ஓகேவா எப்பப்பெல்லாம் தப்பு நடக்குது அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் இந்த ஹிஸ்டோகிராம் பயன்படுத்துகிறாங்க ப்ராஜெக்ட் லீடர்ஸ் ஆர் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர்ஸ் பயன்படுத்துகிறாங்க அடுத்து அந்த ஹிஸ்டோகிராமுக்கும் பார் சார்ட்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் நிறைய பேர் இதை வந்து தப்பாக தான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க மாற்றி தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ வாங்க ஹிஸ்டோகிராமுக்கும் பார் சார்ட்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்னென்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஹிஸ்டோகிராம் அப்படின்றது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்வல் பேஸ்டு அந்த நான் அதில் கொடுத்துருப்பேன் குவான்டிட்டி டெக்னிக்கலி ஹவ் ஓவர் ஹிஸ்டோகிராம் ரெப்ரஸண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் அ வேரியபிள் டேட்டா செட் அதாவது டேட்டா செட் அப்படின்றது என்ன பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்போது பார் கிராஃபை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ ஒரு பத்து வேல்யூ இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஜீரோ டு டுவெண்ட்டி குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா பத்து நம்பர் இருக்குன்னா பத்து நம்பரையுமே அந்த கிராஃபில் கொண்டு வர முடியும் பட் ஹிஸ்டோகிராமை பொறுத்த வரைக்கும் ஜீரோ டு டுவெண்ட்டி அந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே எவ்வளோ செட் ஆஃப் குவான்டிட்டி இருக்குது அப்படின்றத காமிக்கிறது தான் இந்த ஹிஸ்டோகிராம் பார் கிராஃபை பொறுத்த வரைக்கும் இண்டிவிஜுவல் டேட்டா அதாவது பார் கிராஃப் இஸ் டைப்பிகலி ரெப்ரஸண்டே கிராஃபிக்கல் கம்பாரிசன் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆர் கேட்டகரிக்கல் வேரியபிள் கேட்டகரிக்கல் வேரியபிள் அப்படின்றப்போ ஒரு இண்டிவிஜுவல் நம்பர் தான் வர முடியும் இப்போ பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுங்களேன் இப்போது பதினெட்டில் வந்து என்ன மாதிரியானது இருக்குது ஜீரோ டூ டுவெண்ட்டிக்கில் தான் பதினெட்டு வருது பதினேழு அதுக்குலாம் வருது ஸோ அப்போ பதினெட்டில் எத்தனை நம்பர் இருக்குது பதினேழில் எத்தனை நம்பர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்கிராஃபில் வந்து நீங்கள் சார்ட்டாக ட்ரா பண்ணுவீங்க பட் இஸ்டோகிராம் பொறுத்த வரைக்கும் ஜீரோ டூ டுவெண்ட்டிக்கில் டோட்டலாக பதினெட்டு பதினேழு பதினாறு எத்தனை இருக்கோ எல்லாத்தையும் மொத்தமாக சேர்த்து டோட்டல் குவான்டிட்டியாக தான் நீங்கள் அதில் கொடுப்பீங்க ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு டிஃப்ரெண்ட் இஸ்டோகிராமுக்கும் பார்கிராஃபுக்கும் அடுத்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இதில் வந்து ஹிஸ்டோகிராமை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு அதாவது டூ டைமென்ஷனல் பிக்சர் ஓகே டூ டைமென்ஷனல் ஃபிகர் இது ஹைட் அண்ட் வித் ஆஃப் தி காலம் ரெக்டாங்கிள் ஹவ் அ பர்டிகுலர் மீனிங் ஆஃப் கேன் போத் வேரி ஹைட்டுக்கு வந்து நம்பர் ஆஃப் குவான்டிட்டி அப்படின்றது வித் அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரேஞ்ச் ஸ்பெசிஃபிக்டாக அதாவது ஒரு அந்த சார்ட்டில் ஒரு சார்ட்டில் ஒரு இன்டர்வலுக்கு இன்னொரு இன்டர்வலுக்கு இடையில் வந்து கேப் இருக்கக்கூடாது ஸோ அதுதான் ஹிஸ்டோகிராம் பட் பாரோகிராஃபை பொறுத்த வரைக்கும் ஹைட்டுக்கு மட்டும்தான் குவான்டிட்டி வந்து மென்ஷன் பண்ணும் ஆனால் அந்த கேப்போ வித்தோ அந்த சார்ட்டோட வித்தோ எதுக்குமே மீனிங் கிடையாது ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஹிஸ்டோகிராமோட ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் ஸோ இதில் என்னென்னா ஸ்கூ ஸ்டூடெண்ட்டோட மார்க் இருக்கு இல்லையா ஸ்கோர் இருக்கு இல்லையா இப்போ ஸ்கோர் தான் அந்த லெஃப்ட் சைடு போட்டிருக்குது எல்லாமே பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா என்ன போட்டிருக்காங்கன்னா ஜீரோலேருந்து இருபதுக்குள்ளே எத்தனை பேர் எடுத்திருக்காங்க இருபத்தொன்னுலேருந்து நாற்பதுக்குள்ளே எத்தனை பேர் எடுத்திருக்காங்க நாற்பத்தொன்னு வந்து அறுபது வரைக்கும் எத்தனை மெம்பர்ஸ் எடுத்திருக்காங்க அறுபத்தி ஒன்றுலேருந்து எண்பது வரைக்கும் எத்தனை பேர் எடுத்திருக்காங்க எண்பத்தொன்று நூறு ஸோ இந்த ஒவ்வொரு ரேஞ்சிலையும் வந்து எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட் வந்து அந்த இடையில் உள்ள மார்க் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்றத தான் பார்க்கணும் ஸோ இந்த ரேஞ்சு தான் இங்கே பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு எக்ஸாஸில் ஃப்ரீக்வன்சின்றது நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்டு இந்த இன்டர்வல் அப்படின்ற பார்த்தீங்கன்னா ரேஞ்சு இதில் நல்லா பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா தெரியும் இந்த ஜீரோ ஜீரோ டூ டுவெண்ட்டி இருக்கு இல்லையா அது அந்த பார் சார்ட்டுக்கு ஒரு ஒரு சார்ட்டுக்கும் இன்னொரு இதுக்கும் இடையில பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கேப்பே இருக்காது ஒரு பார்க்கு இன்னொரு பார்க்கு இடையில கேப் இருக்காது ஓகேவா இப்போ ஜீரோ டூ டுவெண்ட்டி கடையில் ரெண்டு பேர் எடுத்திருக்காங்க இருபது டு நாற்பதுக்கு இடையில் உள்ள மார்க் எத்தனை பேர்னா ஆறு பேர் எடுத்திருக்காங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தொன்னுலேருந்து அறுபதுக்கு இருபத்தி ரெண்டு பேர் எடுத்திருக்காங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தொன்னு எண்பது வரைக்கும் பதினஞ்சு பேர் எடுத்திருக்காங்க எண்பத்தொன்னுலேருந்து நூறு வரைக்கும் அஞ்சு பேர் எடுத்திருக்காங்க ஸோ இதுதான் ஹிஸ்டோகிராமோட எக்ஸாம்பிள் இது வந்து ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட் கா ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒரு டீச்சர்ஸ் வந்து ஸ்டூடெண்ட்டை மெஷர் பண்ணி அனலைஸ் பண்ணி யாராருக்கெல்லாம் ட்ரைனிங் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற டேட்டா இதில் வந்துடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஜீரோலேருந்து டுவெண்ட்டி மார்க்கு அந்த ஃபார்ட்டி மார்க் வரைக்கும் உள்ள டூ ஸ்டூடெண்ட் பூரா தனியாக ஃபில்டர் பண்ணிடுவாங்க ஃபில்டர் பண்ணி அவங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா கோச்சிங் ஓகேவா அப்படி கொடுத்து ஸ்டூடெண்ட்டோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் அடுத்த எக்ஸாமுக்கு அதே மாதிரி இண்டஸ்ட்ரியல் ஓரியன்ட்டாக வரும்போது பார்த்திங்கன்னா ஒரு மிஷின் ராரோட சைஸ் இங்கே இருக்குது அந்த சைஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபார்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்குது இப்போ நீங்கள் இதில் பாருங்களேன் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ட்டி மினிமம் இருக்கணும் ஃபார்ட்டி ஒன் மேக்ஸிமம் இருக்கணும் ஸோ இதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்க சைஸ் இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ட்டி டூ ஃபார்
சிமெட்ரி ஓகேங்களா கரெக்டாக வந்து எனி மாடல் அப்படின்றத பார்க்குறோம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்கியூ லெஃப்ட் அதாவது இடது பக்கமாக சரிஞ்சிருக்கிறது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்கியூ ரைட்டை ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்து அதிகமாக இருக்குது அதாவது இதில் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு பார்க்கும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஸ்பெக்கில் அதிகமான குவான்டிட்டி இருக்குது அப்புறம் ஸ்கியூ ரைட் அப்படின்றத பார்க்கணும் மினிமம் ஸ்பெக்கில் பார்த்திங்கன்னா அதிகமான குவான்டிட்டி எங்களுக்கு வந்திருக்கு ஸோ இது ரெண்டுமே நம்ம வந்து ப்ராஸஸ் வந்து நல்லா வெரிஃபை பண்ணணும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா யூனிஃபார்ம் யூனிஃபார்ம் மாடல் யூனிஃபார்ம் மாடல் வரவே கூடாது அது தப்பு ப்ராசஸே தப்பு இங்கே அது நல்லா செக் பண்ணணும் அதே மாதிரி பயோ மாடல் பயோ மாடல் அப்படின்னாலும் நீங்கள் கண்டிப்பாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மேலே ஏறி குறைஞ்சி வந்து வர்றது ஸோ அதுவும் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு இது வந்து வந்திருக்கு ரெண்டு சிமெண்ட்ரி வந்து ஒரு இதில் வந்திருக்க மாதிரி வந்திருக்கு ஸோ அதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ராசஸில் தப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் செக் பண்ணணும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா மல்டி மாடல் இப்படி இப்படி சுத்தமாக வரவே கூடாது மல்டி மாடல்லாம் வந்துச்சுன்னா ப்ராசஸ் கேப்பபிள் இல்லைன்னு இருக்கும் எங்களுக்கு சிபிகேவே அச்சீவ் ஆகாது ஓகேங்களா இன்ஸ்டாகிராம் வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு யூனி மாடல் மட்டும்தான் உங்களுக்கு கரெக்டு மற்றதெல்லாம் வர்றது எல்லாமே ப்ராசஸ் வந்து என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னு நீங்கள் செக் பண்ணி அதுக்கான கரெக்டிவ் ஆக்ஷன் எடுக்கணும் ஸோ இந்தந்த டைப்பில் தான் இன்ஸ்டோகிராம் வரும் ஓகேங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் இன்ஸ்டோகிராம் இந்த பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் இன்ஸ்டோகிராம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னா இன்ஸ்டோகிராம் நிறைய பெனிஃபிட் இருக்குது இது சிக்ஸிமாவோட ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான டூல் வந்து சரியா இது மூலம் ரொம்ப எஃபிஷியண்டான டூ டூ குவாலிட்டி ஃபோக்கஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன் எல்லாமே இது யூஸ் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி இது வந்து ப்ராசஸ்ஸை வந்து அனலைஸ் பண்ணி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே மாதிரி ஸ்பாட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் ப்ராசஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் நீங்கள் இந்த டேட்டா கலெக்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு நூறு சாம்பிள் நூற்றம்பது சாம்பிள் எடுக்கும்போதே உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கான அவுட்புட் தெரிஞ்சிடும் சரியா எந்த இடத்துல வீக்காக இருக்குது எப்போ மாறுது அப்படின்றது நீங்கள் அப்போயே இது பண்ணிடுவீங்க ஸோ அப்போயே அதுக்கான ஆக்ஷன் எடுத்துருவீங்க அதே மாதிரி இன்ஸ்டாகிராம் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ஈஸியான டோல் எல்லாராலையும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கக்கூடிய டோல் இதுக்கு இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா ட்ரைனிங்லாம் கொடுக்க தேவையில்லை பார்த்தோன்னு ஈஸியாக புரிகிற மாதிரி இருக்கக்கூடிய டோல் ஏன்னா அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இது நான் டெக்னிக்கல் பர்சன் கூட ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்குவாங்க நான் டெக்னிக் பர்சன் யாரான்னு பார்த்திங்கன்னா பிஸ்னஸ் அனாலிஸ்ட்டாக இருக்கட்டும் ஒரு ப்ராஜெக்ட் மேனேஜராக இருக்கட்டும் அவங்க எல்லாருமே ஈஸியாக வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கக்கூடியது இது மெயினாக எதுக்காக பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ப்ராப்ளம் ஐடென்டிஃபை பண்ணி ப்ராசஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது தான் ஓகேவா ஸோ அதுக்காக தான் ஸோ இது ஈஸியாக பண்ண முடியும் இந்த இன்ஸ்டாகிராம் ஷாட் மூலமாக அடுத்து பார்த்திங்கன்னா எஃபெக்டிவ் வேர்ட் ஸ்பாட்டிங் ப்ராப்ளம் ப்ராப்ளத்தை ஸ்பாட் பண்ணுறதுல இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் எந்த இடத்துல எந்த டூரேஷனில் அப்படின்றத எக்ஸாக்டாக இது காட்டும் ஓகேவா அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா சொல்யூஷன் வந்து சீக்கிரமாக உங்களால் எடுக்க முடியும் அதுக்கான ரூட் காசை கண்டுபிடிச்சி சீக்கிரமாக அதுக்கான அவுட் பண்ண உங்களால் எடுக்க முடியும் ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி உங்களுக்கு டைம் சேவ் ஆகும் மணி சேவ் ஆகும் மிகப்பெரிய ரீஒர்க் அண்ட் ரிஜெக்ஷன் வந்து தடுக்கப்படும் இந்த சார்ட் யூஸ் பண்ணுறது மூலமாக அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரொவைட் காண்டெக்ட் ஃபார் அதர் டேட்டா அனாலிசிஸ் மற்ற டேட்டா அனாலிசிஸ் எல்லாத்துக்குமே இது வந்து ஒரு ரா டேட்டாவாக இருக்கும் சிக்ஸ் சிக்மாவோட மெயின் டூல் வந்து இந்த இன்ஸ்டாகிராம் வரும் ஓகேவா ஸோ அந்த செவன் கிஸ் டூல் வரும் செவன் கிஸ் டூலில் இம்பார்ட்டண்டான டூல் வந்து பேரட் அனாலிசிஸ்க்கான இதுவே இது தான் கொடுக்கும் ரா டேட்டாவே இது தான் கொடுக்கும் ஓகேவா அடுத்து த்ரீ பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் வென் யூ திங்கிங் அபவுட் இன்ஸ்டாகிராம் இன்ஸ்டாகிராம் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ப்ராசஸை எவால்வேட் பண்ணுறதுக்கான பெஸ்ட் டூல் அப்படின்னு சொல்லலாம் ரொம்ப நல்ல டூல் வந்து இன்ஸ்டாகிராம் தான் டிசிஷன் மேக்கிங்கும் அதே மாதிரி வந்து இன்ஸ்டாகிராம் தான் ரொம்ப பெஸ்ட் டூல் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சிங்கிள் வேரியபிளோட டிஸ்ட்ரிபியூஷனாக இருந்தாலும் சரி நிறைய வேரியபிள் கம்பேர் பண்ணுறதுக்காக சரி இது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இதை வந்து எப்படி எஃபெக்டிவாக யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா முதல்ல வந்து உங்களோட டேட்டா கீப் யுவர் டேட்டா சிம்பிள் அதாவது பார்த்திங்கன்னா சிங்கிள் வேரியபிள் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஒன்லி ஒரு வேரியபிளை வச்சு நீங்கள் வந்து இன்ஸ்டாகிராம் க்ரியேட் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப எஃபெக்டிவாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் எப்படியே ஒரு வேலை வந்து நீங்கள் வந்து ரெண்டு வேரியபிளை கம்பேர் பண்ண அப்படின்னா அதுக்கு வந்து தனித்தனி இன்ஸ்டாகிராமை போட்டு நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேங்களா அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா டோன்ட் இன்க்ளூட் டூ மெனி கேட்டகரிஸ் ஆஃப் இன்ஸ்டாகிராம் அதே மாதிரி டோன்ட் இன்க்ளூட் டூ மெனி கேட்டகரிஸ் இன் யூர் இன்ஸ்டாகிராம் இன்ஸ்டாகிராமில் நிறைய கேட்டகரி
ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ்டோகிராம் வந்து எப்படி கிரியேட் பண்ண என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் வந்து வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல வந்து டேட்டா கலெக்ட் பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறம் அதை அரேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் என்னென்ன கேட்டகரி யூஸ் நீங்கள் வந்து என்னென்ன ரேஞ்சில் பிரிக்க போகிறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டகரிஸ் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா லோவஸ்ட் வேல்யூ எவ்வளோ ஹையஸ்ட் வேல்யூ எவ்வளோ அப்படின்றது ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் அதே மாதிரி நம்பர் ஆஃப் இன்டர்வல் எத்தனை அப்படின்றதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவீங்க இந்த நம்பர் ஆஃப் கேட்டகரி அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட சாம்பிள் சைஸை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் அடுத்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா எத்தனை இன்டர்வல் வந்து நீங்கள் வைக்க போகிறீங்க எண்ட் டேட்டா செட்டுக்கும் எத்தனை இன்டர்வல் வைக்க போகிறீங்க அப்படின்றதையும் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிப்பீங்க அதே மாதிரி ஃப்ரீக்குவன்சி வந்து ஃபைன் பண்ணிக்கோங்க ஈச் டேட்டா வந்து இன்டர்வல் எப்படி இருக்கா அப்படின்றது இது பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஹிஸ்டோகிராம் ட்ரா பண்ண ஆரம்பிச்சுருங்க ஸோ இவ்வளோதும் பண்ணால் தான் உங்களால் ஹிஸ்டோகிராம் க்ரியேட் பண்ண முடியும் ஓகேவா ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த வீடியோ புரிஞ்சிருக்கும் நம்புகிறேன் ஸோ என்னென்னு ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்றதையும் ஒரு விட ரிக்கார்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ்டோகிராம்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அடுத்து ஹிஸ்டோகிராம் ஏன் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்புறம் எப்போல்லாம் ஹிஸ்டோகிராம் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்றதையும் பார்த்தாச்சு ஹிஸ்டோகிராம்னா என்ன பார் ஷார்ட்னா என்ன அந்த டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தாச்சு அப்புறம் ஹிஸ்டோகிராமில் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தாச்சு என்னென்ன டைப்பில் ஹிஸ்டோகிராம் இருக்குதுன்னு பார்த்துருக்கோம் ஹிஸ்டோகிராமோட பெனிஃபிட் பார்த்தாச்சு அப்புறம் எந்த மாதிரியான ப்ராக்டிஸ் எல்லாம் பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணால் நம்மளால் பக்கமான ஹிஸ்டோகிராம் ரெடி பண்ண முடியும் அதையும் பார்த்தாச்சு அப்புறம் எப்படி ஹிஸ்டோகிராம் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் இன்வால் ஆகுது எல்லாமே பார்த்தாச்சு ஸோ கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நம்புகிறேன் இதில் ஏதாவது கிளாரிஃபிகேஷன் இருந்தால் கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி என்று மண்புடன் வசந்த்